我是不是在雨里睡着了？那我怎么回家的？回家的，那那那个人究竟是谁呢？嗯，梦溪叔叔<咳>。喂，梦溪叔叔。我在学校，你快过来。啊，好啊好啊，那我一会儿就过去。一会儿见。嗯，一会儿见，拜拜。还是真正的男神，同样是郑家人，怎么差别这么大？那个笨蛋郑楚瑶，去死吧！嗯、妹妹，这是你的鞋子吗？嗯，我帮你穿上。谢谢哥哥。我是楚耀的叔叔，你可以叫我梦溪叔叔。那你叫什么名字？林星辰。不过妈咪都叫我小星星，你也可以叫我小星星，梦溪叔叔。所以以后我就叫你小星星了。嗯。叔叔，郑楚耀他欺负我。那你不要怕他，我帮你把他欺负回来。你真好，梦溪叔叔。等我长大后，我要嫁给你。嗯。梦溪叔叔，我可以做你的新娘子吗？梦溪叔叔，你来了。嗯。怎么会想到来我们四叶学院啊？为了你呀、啊！<笑>什么呀？哎，林星辰同学吗？十岁的刀力旗下有自己的设计师品牌，十岁开画展，同时有钢琴跟大提琴的演奏水平。这么资质优秀的女孩，竟然因为我侄子郑楚耀才来四叶学院，会不会太可惜了？你看，那么脏。你说什么呢？我来这儿是为了学习。不对，我是为了追求你才来的。哎，婶婶已经去世那么多年了，你给我个机会好不好？你怎么人长大了却不长脑子？嗯。你跟我侄子到底怎么样了？哎呀，你别提他了，行不行？好，好，好，不提。那我们谈点别的事，可以吧？虽然你资质很好，进了我们四叶学院，为什么他这么多年来还是一样的帅？同样是郑家人，梦溪叔叔就这么完美，连拒绝我都这么体贴。哎，郑楚耀，要是有梦溪叔叔一半好就好了。哎呀，今天穿的衬衫跟我看似情侣装呢，这会不会是在暗示什么？如果他开口邀请我怎么办？虽然目前的复仇计划是搞定郑楚耀，哎呀，不管了，梦溪叔叔的约会一定不能错过。我想，你的成绩不至于被退学。好啊，好啊，嗯，这么爽快就答应了。我以为我得费一番口舌才能够说服你。好啊，既然这样的话，从今天晚上就开始了。嗯，好。
。他到底说什么？今晚开始吗？看着梦溪叔叔的脸，我什么都听不进去了。算了，反正他又不会骗我。哇，大师级的演奏！你知道惹我的下场。小雨学长，我来了。好，那我们继续吧。学长，你怎么了？哦、啊，没事，我们继续吧。